الحمد لله الحمد لله الذي هدانا بالكتاب الكريم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور انفسنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين اليس الله باحكم الحاكمين سبحان الله ايها الناس اتقوا الله الله بنده വിധികളെയും വിലക്കുകളെയും സൂക്ഷ്മതയോടെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവൻ്റെ നിയമങ്ങളെ പ്രമാണമാക്കിക്കൊണ്ട് സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി ജീവിക്കണമെന്ന് ആദ്യമായി വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനോ താല നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും വിജയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും മാറാകട്ടെ ഇത് ഹജ്ജ് കാലഘട്ടമാണ് ദുൽഹജ്ജ് മാസമാണ് ഇബ്രാഹിം അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ഒപ്പം തന്നെ മറ്റ് പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രവും സന്ദേശവും ദൗത്യവും ഒക്കെ ഓർമ്മിച്ചെടുക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് ജീവിതത്തെ പാകപ്പെടുത്തുവാനും ശുദ്ധീകരിക്കുവാനും വേണ്ടി പ്രതിജ്ഞ പുതുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ഒരവസരമാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ പഠിക്കാനും കൂടുതൽ അതെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കാനും ശ്രമിക്കുക എന്നത് പ്രധാനമാണ് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരെയും പോലെ തന്നെ മനുഷ്യരുടെ വിമോചനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് യത്നിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ആ ഒരു വിമോചനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയവും പ്രസക്തമാകുന്നത് എന്നതും കൂട്ടത്തിൽ പറയട്ടെ അതിലെല്ലാം ഉപരിയായിട്ട് ഹജ്ജ് കർമ്മങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നബിദുരുമേനി സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അറഫയിൽ വെച്ച് നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ള പ്രഭാഷണത്തെ നാം ഓർമ്മിക്കാറുണ്ട് അറഫ ദിനം സവിശേഷമായൊരു ദിനമാണ് അറഫയിൽ വെച്ച് പ്രവാചകൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രഭാഷണം അത് അവിടുത്തെ വിടവാങ്ങൽ പ്രഭാഷണമായി ഹുത്തുബത്തുൽ വിദായി അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ സ്വാഭാവികമായും നബിയുടെ പ്രബോധനത്തിൻ്റെ സാരസംഗ്രഹം മുഴുവൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം കരുതാൻ വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ പ്രവാചകൻ്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെയാണ് വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ എന്നാൽ ആ വാക്കുകളിൽ തന്നെ വിശ്വത്തോളം വിപുലമായിട്ടുള്ള പാഠങ്ങളും സന്ദേശങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കും എന്നതാണ് വസ്തുത അപ്പം അറഫയിൽ വെച്ച് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം നടത്തിയ ആ പ്രഭാഷണത്തിൽ മനുഷ്യനും അള്ളാഹുവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ സംബന്ധിച്ച പരാമർശമുണ്ട് മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിനെ എവിധം അറിയണം എവിധം ഉപാസിക്കണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വർത്തമാനങ്ങൾ അതിലുണ്ട് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിത്തറയാണ് വീണ്ടും ഈ ലോകത്തെയും 
പരലോക ജീവിതത്തെയും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന വർത്തമാനങ്ങളുമുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ജീവിതം നയിക്കേണ്ടതിൻ്റെ അനിവാര്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന വലിയ പാഠമാണത് വീണ്ടും ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യരെല്ലാവരും പരസ്പരം അംഗീകരിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശവുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം ചിലപ്പോൾ അതിനെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെ മഹാപ്രഖ്യാപനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് അറഫയിൽ വെച്ച് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രഭാഷണം മനുഷ്യരുടെ സമത്വത്തെക്കുറിച്ച് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യരെല്ലാവരും ചീർപ്പിൻ്റെ പല്ലുകൾ പോലെ സമന്മാരാണെന്നാണ് നാം നാം ആഗ്രഹിക്കേണ്ടതും പടുത്തുയർത്തേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള ഒരു സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു സാമൂഹിക അവബോധം ഇതിലേക്കുള്ള സൂചന കൂടിയാണത് എന്ന് കാണണം അതിനടിവരെ ഇട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് അത് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായും എല്ലാവരും ആദമിൽ നിന്നു എല്ലാവരും ആദമിൽ നിന്നു ആദം എന്നതൊരു പ്രവാചകൻ്റെ പേരാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ മനുഷ്യ നാഗരികതയുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ആദിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് ഒപ്പം തന്നെ ആദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ എന്ന അർത്ഥവുമാണ് ഏത് നിലക്ക് ചിന്തിച്ചാലും ലോകത്തുള്ള സർവ്വ മനുഷ്യരെയും സംബന്ധിച്ചാണ് പ്രവാചകൻ അപ്പറയുന്നത് മുഹ്മിനികൾ കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് അയ്യുഹന്നാസ് എന്നാണ് പ്രവാചകം വിളിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നത് അവരാണെങ്കിലും തനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മുഴുവൻ മനുഷ്യരോടുമാണ് എന്ന മട്ടിലാണ് ആ സംബോധന അപ്പോൾ അയ്യുഹന്നാസ് കുല്ലുക്കും മിൻ ആദം നിങ്ങളെല്ലാവരും ആദമിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് വാദമുമിൻ തുറാബ് ആദമുമിൻ തുറാബ് ആദം മണ്ണിൽ നിന്നുണ്ടായവനാണ് മണ്ണിൻ്റെ സത്തിൽ നിന്നുണ്ടായവനാണ് ഭൗമികമായ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടവനാണ് സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും വേരൊന്നാണ് ജീവശാസ്ത്രപരമായിട്ട് അതെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രപരമായിട്ട് അതെ ചരിത്രപരമായിട്ടും അതെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും സഹോദരങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവിടെ സ്ഥാപിതമാകുന്ന പാരസ്പര്യം അതൊന്നേ ഉള്ളൂ സാഹോദര്യം അതല്ലാത്ത മറ്റൊന്നുമാകരുത് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ബന്ധം ഓരോ വ്യക്തിയും പരസ്പരം കാണിക്കേണ്ട ബന്ധം അതേ സംബന്ധിച്ചുള്ള സൂചനയും കൂടിയാണ് അതിലുള്ളത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വേണം നാം അതെടുക്കാൻ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കത് പകർന്നു തരുന്ന വലിയൊരു ജീവിത പാഠമുണ്ട് മൂല്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വലിയൊരു അധ്യാപനമുണ്ട് ഇതേക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു അനിവാര്യതയാണ് എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം സ്വാഭാവികമായും ആളുകൾക്കിടയിൽ പരസ്പരം വിദ്വേഷമുണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾക്കിടയിൽ വിവേചനമുണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾക്കിടയിൽ അസമത്വമുണ്ടാക്കുന്ന യാതൊന്നും തന്നെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഭാഗമായി പരിഗണിക്കപ്പെടരുത് ഇതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വിപരീതത്തെക്കുറിച്ച് കൂടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഷിർക്ക് ലുൽമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം തൗഹീദ് അതിലാണെന്നാണ് അങ്ങനെയും ചിന്തിക്കണം ഇന്ന ഷിർക്ക ലുൽമുൻ അലീം തീർച്ചയായിട്ടും ഷിർക്ക് ഗുരുതരമായ ലുൽമാണ് സ്വാഭാവികമായും തീർച്ചയായും തൗഹീദ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലിൻ്റെ നീതിയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം പ്രതീകാത്മകമായി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മറുഭാഗം കൂടി ചിന്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇതിലൊക്കെ അപ്പുറത്ത് ചെന്നിട്ട് ഈ സാഹോദര്യത്തിനും അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്ത് കുറയാൻ മനുഷ്യരുടെ പരസ്പര ബന്ധത്തെ സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഒരേ നഫ്സിൽ നിന്ന് പിറവി കൊണ്ടവർ എല്ലാവരും ഒരേ നഫ്സിൽ നിന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പിറവി ആദമിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി ഇതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മിൻ നഫ്സിം വാഹിദ ഹലക്ക മിൻഹ സൗജഹ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ നഫ്സിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങളെയും അതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഇണയെയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യ മാതാപിതാക്കൾക്കും അപ്പുറം ചെന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ് ആ നഫ്സ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു ആത്മരൂപത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും പിറവി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 
ഈ സാഹോദര്യം എന്ന് പറയുന്ന പദവിയും വിട്ടിട്ട് എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒന്നാണ് എന്ന സിദ്ധാന്തത്തിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ചെന്ന് എത്തുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഈ ജീവിത പാഠങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മപ്പെടലും കൂടിയാണ് അറഫ നോമ്പ് എന്ന് കാണണം അറഫ നോമ്പ് നോൽക്കാൻ ആരും നിങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുകയല്ല റമദാനിൽ നോമ്പ് നോൽക്കാനും ആരും നിങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല എന്നാലും അത് മൊത്തത്തിൽ സമുദായം ചെയ്തു പോരുന്നൊരു സംഗതിയാണല്ലോ അറഫ നോമ്പ് നോൽക്കാൻ വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് തന്നെ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി തന്നെ പ്രവാചകൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അത് നിർബന്ധമൊന്നുമല്ല എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ അതനുവർത്തിച്ച് പോരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ നോമ്പനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർമ്മപ്പെടലാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തലല്ല ഓർമ്മപ്പെടലാണ് ഈ പറഞ്ഞ സംഗതികളെ കുറിച്ചൊക്കെ അറഫയിൽ വെച്ച് പ്രവാചകൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത് അതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ സാരസംഗ്രഹം അതിൽ ചില സംഗതികൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു കുടിപ്പക പാടില്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോരാട്ടമോ രക്തച്ചൊരിച്ചലോ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനത് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എൻ്റെ കാൽ കീഴിൽ ചവിട്ടി താഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നബി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മുസ്ലിം സമുദായം ഓർമ്മിക്കേണ്ട സംഗതിയാണ് ഒരു സമൂഹത്തോടും ഒരു സമുദായത്തോടും പകയുണ്ടാകാൻ പാടില്ല കുടിപ്പക പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ പലിശയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് വരെയുള്ള എല്ലാ കണക്കുകളെയും ഞാൻ റദ്ദ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നും അവിടെ വെച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചു പക്ഷെ അതും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് കേവലം പലിശയിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒന്നല്ല അതിവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് പലിശയിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒന്നല്ല റിബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളർച്ചയാണ് സമ്പത്തിൻ്റെ വളർച്ചയാണ് സക്കാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും വളർച്ചയാണല്ലോ അപ്പോൾ സമ്പത്തിന് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വളർച്ചയും വികാസവും ഉണ്ടാകാം ഒന്ന് ചൂഷണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഇല്ലാത്തതാണ് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള നൈതിക പരിഗണനയും ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ് മറ്റേതങ്ങനെയല്ല മറ്റേത് കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വിഹിതം സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കണം എന്നത് നിർബന്ധമായി തന്നെ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും രണ്ട് തരം വളർച്ചയും വികാസവുമാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞ കമ്മിറ്റഡ് അല്ലാത്ത ഒരു പ്രതിബദ്ധതയും ഇല്ലാത്ത നൈതികമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും ബാധകമല്ലാത്ത ഒരു സാമ്പത്തിക വികാസം അങ്ങനെ ഒരു കണക്ക് ഇനി മുതലില്ല എന്നുകൂടിയാണ് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറഫ നോമ്പിൽ അതും ഒരു ഓർമ്മപ്പെടലാണ് എന്നും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചേർന്നുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ ലോകത്തെ നിരീക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ ശീലിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്ന വിഷയം അതിലേക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ദുൽഹജിൻ്റെയും അറഫയുടെയും ഒക്കെ പ്രാധാന്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആമുഖമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി പോകുന്നത് അതേ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുക ലോകത്തെ നിരന്തരം നവീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടവരാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ലോകത്തെ നിരന്തരം നവീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടവരാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർ സ്വയം നവീകരിക്കപ്പെടണം അങ്ങനെ ഒരു സമുദായം തന്നെ നവീകരിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിലുള്ള ഓരോ വ്യക്തിയും നവീകരിക്കപ്പെടുക എന്നാണ് മുസ്ലിമായിട്ടുള്ള മുഗ്മിനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ലോകത്തെ ലോകം നന്നായി കാണാൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നു മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഇഹത്തിലും പരത്തിലും സമൃദ്ധമായും സുഭിക്ഷമായും നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കണം എന്ന് അഭിലഷിക്കുന്നു അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ഈ ലോകത്ത് വരണം അങ്ങനെ വരണമെങ്കിൽ നമ്മളിൽ തന്നെയും കുറെ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് ചില ധാരണകളെ ഒഴിവാക്കണം ചില ധാരണകളെ പുതുക്കണം പുതുതായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കണം ചിലതൊക്കെ പഴയ പടി നിലനിർത്തുകയും വേണം ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലും നടക്കണം ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലും നടക്കണം ലോകം എന്താകണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അതാകേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മളതാണ് നമ്മൾ തന്നെയാണ് യു മസ്റ്റ് ബി യു മസ്റ്റ് ബി ദ ചേഞ്ച് യു വിഷ് ടു സി ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇത് ഗാന്ധിജിയുടെ ഒരു എഴുത്താണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ ലോകത്ത് നടപ്പാകണം എന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാറ്റം നിങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കണം ഈ ലോകത്ത് നടപ്പാകണം എന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാറ്റം നിങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കണം അതൊരു വലിയ വചനമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അക്കീമു ദൗലത്ത് അൽ ഇസ്ലാമിയത്ത് ഫി കുലൂബിക്കും കബല തുക്കീമു ദൗലത്ത് അൽ ഇസ്ലാമിയത്ത് ഫി ബിലാദിക്കും എന്ന് ഷെയ്ഖ് ഹസനുൽ ബന്ന പറഞ്ഞതായിട്ട് 
നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ദൗലത്തിൽ ഇസ്ലാമിയെ ഉണ്ടാക്കണം നാട്ടിൽ ആ സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നീതിനിഷ്ഠമായ ദൈവികമായ മൂല്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശത്തെ നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ പ്രദേശവും അല്ല അതിനപ്പുറം ഒരു ലോകത്തെ നിർമ്മിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അതുണ്ടാവുക എന്നതാണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ വർത്തമാനങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് അത് പ്രതിഫലിക്കണം ആ പ്രതിഫലനം ആളുകൾക്ക് അറിയാനും സാധിക്കണം നിങ്ങൾ ലോകത്തിന് വെളിച്ചമാണ് നിങ്ങൾ ലോകത്തിന് വെളിച്ചമാണ് നിങ്ങളിലൂടെ ജനം അവരുടെ ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിയും നിങ്ങൾ ലോകത്തിന് വെളിച്ചമാണ് നിങ്ങളിലൂടെ ജനം അവരുടെ ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിയും എന്ന് യേശുക്രിസ്തു അപ്പോസ്തോലന്മാരോട് പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താണോ ചേഞ്ച് ആ ചേഞ്ച് നമ്മളായിരിക്കുക എന്ന ഒരു വർത്തമാനം അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മാനുഷിക ബന്ധങ്ങളെയും നമ്മൾ ആ ഒരു അടിത്തറയിൽ ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തുവാൻ ആ ഒരു അടിത്തറയിൽ ശരിപ്പെടുത്തുവാൻ ക്രമപ്പെടുത്തുവാൻ തയ്യാറാവുക എന്നതാണ് പ്രധാനം ഇതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അടിസ്ഥാനപരമായ ചില കൽപ്പനകളെ സംബന്ധിച്ച് മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അടിമത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടായാലും അതുപോലെ ലിംഗനീതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടായാലും ഒക്കെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴും ചില മൂല്യങ്ങൾ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പാലിക്കാൻ നമ്മൾ നിർബന്ധിതരാണ് ഇന്നല്ലാഹ യമുറുക്കും അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതിശക്തമായ കൽപ്പനയാണ് നിർബന്ധമാണ് നിർബന്ധമാണ് നേരത്തെ സുന്നത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരം പദങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അനുഷ്ഠാനപരമായിട്ട് മാത്രമേ ചിന്തിക്കാറുള്ളൂ അങ്ങനെയല്ല വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത് ഖുർആൻ കൽപ്പനയാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് നിർബന്ധമായും കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിർബന്ധമാക്കുന്ന കൽപ്പനയിൽ അതില് ഇഹുസാൻ ഇത ഉദിൽ കുർബ അതിലാണ് സാമൂഹിക നീതിയാണ് ഇഹ്സാൻ നന്മയാണ് കരടില്ലാത്ത നന്മയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെ മഹത്വമാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകളാണ് എന്ന് പറയുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ മനുഷ്യരെ ആദരിക്കുവാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാകുന്ന വിധം അള്ളാഹു സകല മനുഷ്യരെയും ആദരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുകയും ചെയ്യും വലക്കത് കറന്ന ബനി യാദം സകല മനുഷ്യരെയും അള്ളാഹു ആദരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളും അതുപോലെ ഒരു ആദരവ് എല്ലാ മനുഷ്യരോടും വെച്ച് പുലർത്താൻ ബാധ്യസ്ഥരായിത്തീരുന്നു ഇതൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഇസ്ലാമിനെ അറിയാനും അതിനെ നിർവചിക്കുവാൻ അപ്പോഴും പുതിയ നിർവചനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുവാനും അത് അവതരിപ്പിക്കുവാനുമുള്ള ധൈര്യമാണ് പ്രധാനം എന്നും അവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു അതും അവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു നീതിയെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും പറ്റി മനുഷ്യന് ദൈവം നൽകുന്ന വാഗ്ദാനമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന ഒരു ഡെഫിനേഷനും ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നീതിയെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും പറ്റി മനുഷ്യന് ദൈവം നൽകുന്ന അള്ളാഹു നൽകുന്ന വാഗ്ദാനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാം ഈ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക എന്നിട്ട് ആ നീതിക്ക് വേണ്ടിയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയും നിലകൊള്ളുക നമുക്കത് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആളുകളായി മാറുകയും ചെയ്യണം പ്രാർത്ഥനയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ മുമ്പൊരിക്കൽ പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഓരോ പ്രാർത്ഥനയും ദൈവത്തോടുള്ള അർത്ഥന എന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മേലുള്ള ചില ബാധ്യതകളുമാണ് നമ്മുടെ മേലുള്ള ചില ബാധ്യതകളുമാണ് എനിക്ക് അറിവ് തരണം എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ തേടുമ്പോൾ പഠിക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അല്ലാതെ പഠിക്കാതൊരു മൂലയെ കുത്തിയിരുന്നിട്ട് അറിവ് തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയായ ഒരു രീതിയല്ല എന്ന് അല്ല തന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനി മറ്റൊരു തരത്തിലും കൂടി നമുക്കതിനെ കാണാം നമ്മളൊരു സംഗതി അള്ളാഹുവിനോട് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അള്ളാഹു അത് നേർക്കുന്നേരെ ഇങ്ങോട്ട് തരികയല്ല ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ തന്നേക്കാം അത് വേറെ വിഷയം എന്നാലും അത് എങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുക എന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ അറിവിന് വേണ്ടി തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് വെക്കുക നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ബാധ്യത അതേസമയം അല്ല എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തരണമല്ലോ അല്ല തരുന്നത് പഠിക്കാനും അറിയാനുമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളാണ് അവസരങ്ങളാണ് അവസരങ്ങളാണ് അള്ളാഹു സുബാനോ തല നമുക്ക് തരിക നമുക്ക് നല്ല നമ്മൾ നന്മക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നന്മ വർദ്ധിക്കു വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും നന്മ പ്രവർത്തി പ്രവർത്തിക്കുവാനുമുള്ള ധാരാളം അവസരങ്ങളാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തരിക
ഇരിങ്ങനെ സകലത്തിലും എനിക്ക് ധൈര്യം തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധൈര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുവാനുള്ള അവസരങ്ങളെ അള്ളാഹു തരും അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് മഹഫറത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും പുറത്ത് തരണേ എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ പൊറുക്കുക നമ്മൾ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് എന്ന് നബിസ് അള്ളാഹു അലൈഹി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടുക വീണ്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പൊറുക്കുക എന്ന് പടച്ചതമ്പുരാനോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പൊറുക്കുക എന്നത് മറ്റുള്ളവരോടുള്ള നമ്മുടെ ബാധ്യതകളുമായിത്തീ ബാധ്യതയുമായിത്തീരും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലൊക്കെയും നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഈ മനുഷ്യർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടികളായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖലീഫമാരായ ഈ മനുഷ്യർ ഇതേ മൂല്യങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു അടിത്തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരിക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അപ്പോൾ ഇന്നലക്ക് തന്നെയും അതിനെ സംബന്ധിച്ചും മെഹിസാനെ സംബന്ധിച്ചുമുള്ള കൽപ്പനകളെ നമ്മൾ കാണും വീണ്ടും വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ ഫിത്രയെ സംബന്ധിച്ചും ഘടനയെ സംബന്ധിച്ചും അള്ളാഹു സുബാനോ താല പറയുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഫിത്ര ഫിത്രത്ത് അള്ളാഹില്ലത്തി ഫത്രന്നാസ് അലൈഹ എന്ന് അള്ളാഹു നമ്മളോട് കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അക്കിം വജഹ് അലിദ്ദീൻ ഹനീഫ ഫിത്രത്ത് അള്ളാഹില്ലത്തി ഫത്തറന്നാസ് അലൈഹ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിന് നേരെ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുക ആ ദീൻ എന്ത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഫിത്രത്തുള്ളയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഫിത്രയാണ് ആ ഫിത്രയിലാണ് ഫത്തറന്നാസ് അലൈഹ മനുഷ്യരെയും അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് കുറയാൻ പറയുമ്പോൾ ആ ഫിത്ര കുല്ലു മൗലൂദീൻ യൂലതു അലൽ ഫിത്ര കുല്ലു മൗലൂദീൻ യൂലതു അലൽ ഫിത്ര എല്ലാ ശിശുക്കളും എല്ലാ മനുഷ്യരും പിറന്നു വീഴുന്നത് ഫിത്രയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഈ ഫിത്രയുടെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതും കൂടി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് വേണം മനുഷ്യരോട് നമ്മൾ ഇടപഴകാൻ വീണ്ടും അള്ളാഹു സുബാനോ താല പറയുന്നത് ലക്കത് ഹലക്കനൽ ഇൻസാന ഫി അഹ്സന് തക്കവീം മനുഷ്യരെ നാം ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഘടനയിലാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് മനുഷ്യനെ നാം ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഘടനയിലാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ലക്കത് ഹലക്കനൽ ഇൻസാന ഫി അഹ്സന് തക്കവീം ഈ പറയുന്ന ഫിത്ര ഈ പറയുന്ന അഹ്സന് തക്കവീം ഇതൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന് മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്ന അറിവിനോടുള്ള ഒരു ഒരു ബോധം അതിനോടുള്ള ആർത്തി അറിയാനുള്ള ആർത്തി നമ്മളത് വർദ്ധിപ്പിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വികസിക്കുകയുള്ളൂ അറിവുള്ളവർക്ക് അറിവ് വേറെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒന്നല്ല അവരായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇതുണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറ്റും എന്നും കാണണം ചെറിയ ചില ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളും അതുപോലെ ചില മേഖലകളിലുള്ള വ്യത്യാസമൊക്കെ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചില മേഖലകളിൽ ചിലർ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യും അവരതിന് വിദഗ്ധരാകും അതങ്ങനെ ആവട്ടെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആവേണ്ടത് പക്ഷെ അതേസമയം സാമാന്യമായി അറിവ് നേടുക എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്നതാണ് കാരണം അത് അവൻ്റെ ഫിത്രയിലുള്ളതാണ് അവൻ അഹസന് തൊക്കവീമിലുമാണ് ഈ അർത്ഥത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും അവൻ്റെ ഉത്കർഷേച്ഛ ഉയരാനുള്ള അവൻ്റെ ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മനുഷ്യൻ പുരോഗമിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഉയരാനുള്ള അവൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ പോരാ ഇനിയും ഉയരണം എന്ന ഒരു ചിന്ത അതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ നാഗരിക പുരോഗതിയുടെയും സാംസ്കാരിക വികാസത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനം ഇതിൻ്റെ തന്നെയും അനിവാര്യ ഭാഗമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യവാഞ്ച സ്വതന്ത്രനായിരിക്കണം എന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇതെല്ലാം ചേർന്നതാണ് ഈ അഹസന് തൊക്കവീം ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഈ ഫിത്ര എന്ന ഒരു തിരിച്ചറിവോടുകൂടി വിഷയങ്ങളെ സമീപിക്കുക എന്നത് പ്രധാനമാണ് അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും സമന്മാരായി കാണുവാനുള്ള ഒരു നിർബന്ധിത അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ചെന്നെത്തും അങ്ങനെ എത്തണം അങ്ങനെ എത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം അതിൻ്റെതായ അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഒരു സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കർമ്മശാസ്ത്ര വിധികൾ അല്ല അടിസ്ഥാനമെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അടിസ്ഥാനം ഈ പറയുന്നൊക്കെയാണ് മനുഷ്യരോടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ഏത് നിലക്കാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ ഉയരത്തിലും മറ്റുള്ളവരെ താഴെയും അള്ളാഹു സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് എവിടെയും കാണുന്നില്ല പ്രവാചകന്മാർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സവിശേഷതയുള്ള അടിമകളാണ് ദാസന്മാരാണ് ഇതുപോലെ സ്ഥാനമുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവാം അതൊക്കെയും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതം ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് കിട്ടുന്നതാണ് പ്രവാചകത്വം ഒഴിച്ച് അതേസമയം തന്നെ ആ ഒരു പ്രവാചകത്വം എന്നതുകൊണ്
പലപ്പോഴും നബിക്ക് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം അത് തടയാറാണ് പതിവ് ഞാൻ ചെയ്തോളാം എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളത് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലെ ഒരാളാണ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലൊരാളാണ് ഈ ഒരു വിധാനം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ചിലപ്പോൾ ചിലരുടെ ജീവിത രീതികളോട് പ്രവാചകൻ വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് അവരെ ശാസിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ പേരിലാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകരുത് എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണുക ആ ഒരു മനസ്സിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് വേണം വിഷയത്തെ തുടർന്ന് നമ്മൾ സമീപിക്കാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അറഫ അതിൻ്റെ സന്ദേശം മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെ മഹാപ്രഖ്യാപനമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ ആത്യന്തിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഓർമ്മൽ ഓർമ്മയുമാണ് അപ്പം ഈ അർത്ഥത്തിൽ അതിനെ സമീപിക്കണം അതിനെ കാണണം അതിൽ വ്രതമനുഷ്ഠിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ പൊതുവിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പാഠങ്ങളൊക്കെയും തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ നീതിയെയും മാനുഷികതയെയും മനുഷ്യത്വത്തെയും സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇസ്ലാമിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങളും അധ്യാപനങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ് എന്നറിയുകയും ചെയ്യണം അള്ളാഹു സുബാനോ താല നമ്മെല്ലാവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുകയും വിജയിപ്പിക്കുകയും ച